Hoy es martes 21 de enero y estas son las noticias más importantes del día. Sortearemos entradas para este carnaval. Seguinos en nuestra cuenta de Instagram Virasoro Virtual y participa. La segunda noche de la trigésima fiesta nacional de Chabamé fue todo un éxito. El talento de artistas nuevos y consagrados y los aplausos de miles de personas ratifican a corrientes como la capital mundial del Chamamé. Varios internos se amotinaron y quemaron colchones en la sede policial de Santo Tomé. Autoridades de la unidad regional B confirmaron que varios internos que se hayan detenido se la unidad local, pasadas las 22 horas, en una actitud de rebeldía, apilaron una serie de colchones y procedieron a incendiarlos. Las llamas que se expandieron en gran parte del patio interno fueron sofocadas minutos después por personal interno. Los motivos de la rebelión sería el pedido de aceleración de algunas causas judiciales, entre otras. Como consecuencia de los reiterados casos de hurto de ganado, que no dan tregua a los productores de Santo Tomé y zonas aledañas, el productor agropecuario Oscar Almonací dio a conocer que está prevista una reunión para tratar el tema y destacó el hecho de que la misma no se realizará en el ámbito de la sociedad rural local. Paralelamente pidió casi implorando la colaboración de Gendarmería Nacional para combatir este flagelo. Corrientes farmacias podrían dejar de atender al PAMI por deuda millonaria macrita. Desde el sector farmacéutico expusieron que corre riesgo la atención a PAMI en las farmacias para cientos de miles de jubilados. Se alquila local comercial amplio en la esquina céntrica de Manuelo Campo y Fernández Blanco. Consultas al 3756 44 44 04. Estos son los palpitos para la quiniela de la agencia 074. Continúa vigente la alerta por tormentas fuertes para corrientes. Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que una masa de aire caluroso muy húmedo e inestable prevalece sobre la región donde se están desarrollando lluvias y tormentas de variada intensidad. Se prevé que estos fenómenos sean localmente fuertes o severos que puedan provocar abundante caída de agua en cortos periodos, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas e intensa actividad eléctrica. No se descartan mejoramientos temporarios. El pronóstico para hoy es nublado con probabilidad de tormentas por la tarde con una máxima de 30 grados. Farmacia de turno central. Dona María, deixa una sua filha vai me desculpando a ousadia essa menina é um desenho no céu que Deus pintou e jogou fora o pinho